ദൈവമേ അങ്ങയുടെ കാരുണ്യത്തിനൊത്ത് എന്നോട് ദയ തോന്നണമേ അങ്ങയുടെ കാരുണ്യാതിരേഖത്തിനൊത്ത് എന്റെ അതി അതിക്രമങ്ങൾ മായിച്ചു കളയണമേ ഇന്ന് ഈ വചനങ്ങൾ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മൾ എല്ലാ മേഖലയിലും നീതീകരിക്കപ്പെട്ട വ്യക്തികളാണ് എനിക്ക് കുറ്റമൊന്നുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് അല്ലെങ്കിൽ വിചാരിക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്കുള്ളതല്ല അവർ ഇത് കേൾക്കണമെന്നില്ല പക്ഷേ കുറ്റമുണ്ട് ഞാൻ ഈ ജഡത്തിലാണ് ജീവിക്കുന്നത് ലോകത്തിലാണ് ജീവിക്കുന്നത് യേശുവിനെ ഞാൻ പൂർണ്ണമായിട്ട് എൻ്റെ ജീവിതം സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഞാൻ ചിലപ്പോഴൊക്കെ പാപം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയാണ് കാരണം എൻ്റെ ജഡം ദൈവത്തിന് വചനം പറയുന്നുണ്ട് ദ സ്പിരിറ്റ് ഇസ് വില്ലിങ് ബട്ട് ദ ഫ്ലഷ് ഇസ് വീക്ക് അങ്ങനെ പാപം ചെയ്യാൻ സാഹചര്യമുള്ള വ്യക്തികൾ അങ്ങനത്തെ പാപം ചെയ്യാൻ സാഹചര്യമുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്കൊക്കെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട വലിയൊരു സത്യം അതാണ് ദൈവം നമ്മൾ ക്ഷമിക്കുന്ന ദൈവമാണ് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ ദൈവത്തെ യേശുവിനെ പൂർണ്ണമായിട്ട് നിഷേധിച്ച് യേശുവിനെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞ് യേശു രക്ഷകനല്ല എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വിഗ്രഹാരാധനയിൽ മുഴുങ്ങി അതിൽ അങ്ങ് അകപ്പെട്ട ഒരു ജീവിതമായിരിക്കാം നിങ്ങൾ നയിക്കുന്നത് പക്ഷെ അവിടെയും എനിക്ക് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാനുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിലൂടെ അത് യേശു ക്രിസ്തു ക്ഷമിക്കുന്ന ദൈവമാണ് സ്നേഹിക്കുന്ന ദൈവമാണ് അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു തീരുമാനമെടുക്കാം എത്രയധികം നിങ്ങളുടെ പാപം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ആ യേശു നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പിതാവ് നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്കൊരു തീരുമാനമെടുത്ത് ആ ദൂർത്ത പൂത്തന എങ്ങനെയാണ് പിതാവിൻ്റെ ഭവനത്തിലേക്ക് തിരികെ പോയതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് യേശുവിൻ്റെ തിരികെ പിതാവിൻ്റെ അരികിലേക്ക് തിരികെ പോകുവാനുള്ള ഒരവസരമാണ് നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും മനസ്സിലാക്കണം ദൈവം നിങ്ങളെ കാത്തു നിൽക്കുന്നത് നിങ്ങളെ ശിക്ഷിക്കാനല്ല അതിനുപരി നിങ്ങളെ സ്നേഹപൂർവ്വം ആ ദൈവത്തിൻ്റെ ഭവനത്തിലെ അംഗങ്ങളാക്കി സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമുക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അവിടെ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹമാണ് ദൈവം ഈ ഗോഡ് ഇസ് ലവ് ദൈവം സ്നേഹമാണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു സത്യം അതാണ് ആരൊക്കെ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് ദൈവം സ്നേഹമാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ദൈവം സ്നേഹമാണ് ഹാലലൂയ അത് ജീവിക്കുന്ന സപ്പോസ് യു വോണ്ട് സി എ മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ ഓഫ് ലവ് ദാറ്റ് ഇസ് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് ജീസസ് ക്രൈസ് ഇസ് ലവ് ഇൻ ദ ഫ്ലഷ് ജഡത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹം ജഡത്തിൽ കാണുന്നതാണ് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് അതിലെ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പറയുന്നത് ദൈവം ലോകത്തെ ഇത്രയധികം സ്നേഹിച്ചു എത്രയധികം സ്വന്ത പുത്രനെ മരണത്തിന് വേണ്ടി ഏൽപ്പിക്കത്തക്ക വിധം ദൈവത്തെ ലോകത്തെ സ്നേഹിച്ചു സോ ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് ഇസ് ദ മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ ഓഫ് ദ ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ ഓഫ് ഗോഡ്സ് ലവ് ഫോർ മാൻ കൈൻഡ് അപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ആ സ്നേഹത്തെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ സങ്കീർത്തനം ഇരുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ അധ്യായം ആറാമത്തെ വചനം പറയുന്നുണ്ട് റിമമ്പർ ഓ ലോഡ് യുവർ ടെൻഡ് മേഴ്സ് ഇസ് യുവർ ലവിംഗ് കൈൻഡ്നെസ് ഫോർ ദി ആർ ഫ്രം ഓഫ് ഓൾഡ് പണ്ട് മുതലേ ഉള്ളതാണെന്ന് എനിക്കറിയാം പിന്നെ പറയുന്നത് ഏഴാമത്തെ വചനം പറയുന്നത് ഡു നോട്ട് റിമമ്പർ ദ സിൻസ് ഓഫ് മൈ യൂത്ത് നോ മൈ ട്രാൻസ്ക്രഷൻസ് അക്കോർഡിംഗ് ടു യുവർ മേഴ്സി റിമമ്പർ മീ for your goodness sake o lord sangirtham 25 6 7 onu vaikyo kartave pandu mudale angu njangalodu kaanicha angeyude kaarunyavum vishwasthadeyum anusmarikkaname ende yavanathile paapangalum adikramangalum angu orkerude kartave angeyude ajanjala snehathinu anusrudamayi karunapoorvam enne anusmarikkaname kartave nallavanum neethimanum aanu hallelujah adana nammal manasaagane kartave nallavanum നീതിമാനുമാണ് അവൻ നമ്മളെ സ്നേഹിക്കുന്ന ദൈവമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്കറിയാം ദൈവത്തിന് ക്ഷമിക്കുന്നതിന് അളവില്ല ദർ ഇസ് നോ ലിമിറ്റ് ടു ദ ഫൊഗീവ്നെസ് ഓഫ് ഗോഡ് കാരണം ആ ഫൊഗീവ്നെസിൻ്റെ അളവ് ഉണ്ട് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ആ അളവ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വില തന്നെ അതാണ് അളവ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശരീരം അല്ല രക്തത്തിന് വില കൽപ്പിക്കാൻ പറ്റുകയില്ല സോ ദർ ഇസ് നോ ലിമിറ്റ് ടു ദി forgiveness that god gives god is unlimited namukariyam chela limited companies akke undu le limited companies nokka ammal kettirundu liability akke limited aanu chela karyangal akke avasa oru 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 limit inde ullil aanu pakshe devathinte swabhavam thaniyana his he is unlimited love adu pole nammal manasilaganam devam ellathinte moolam devathine aadhipathyam ulla devam aanu ena paapam cheevanulla shaktiyude moolil polum devathine ആധിപത്യമുണ്ട് അതാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം യോഹനാൻ്റെ ലേഖനത്തിൽ പറയുന്നത് ദൈവ മനുഷ്യപുത്രൻ ദൈവപുത്രൻ പ്രത്യക്ഷനായത് പിശാജിൻ്റെ പ്രവർത്തികളെ നശിപ്പിക്കുവാനും അപ്പോൾ പിശാജിൻ്റെ പ്രവർത്തികൾ നമ്മൾ പാപം ചെയ്യുവാനും ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അകന്നു പോകുവാനുമുള്ള ആ ശക്തിയുടെ മുകളിൽ തന്നെ ദൈവത്തിന് ആധിപത്യമുള്ളതെന്ന് മാത്രമല്ല ദൈവം അതിനെ നശിപ്പിച്ച് കളഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് പക്ഷെ ആ
കാരണം നമുക്ക് ആ ദൈവത്തിൻ്റെ ഓസംനെസ് ദൈവം ആരാണ് എന്ന് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അതുമാത്രമല്ല ദൈവത്തിലാണ് നമ്മളുടെ ആ ആശ്രയം നമ്മളുടെ രക്ഷയുടെ രക്ഷയുടെ രക്ഷയ്ക്കും നമ്മളുടെ പ്രത്യാശയും നമ്മളുടെ സമാധാനത്തിൻ്റെയും നമ്മളുടെ ആനന്ദത്തിൻ്റെയും എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഉറവിടം എവിടെയാണ് യേശു ക്രിസ്തു തന്നെയാണ് അതല്ലേ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം ഗലീഷ്യൻസ് അഞ്ചാമതി അധികം ഇരുപത്തിരണ്ടാമത്തെ വചനത്തിൽ പറയുന്നത് ആത്മാവിൻ്റെ ഫലം എന്താണ് സന്തോഷം സമാധാനം ആനന്ദം ഓഫ് കോഴ്സ് ദർ ആർ മെനി അതർ തിങ്സ് ആ സന്തോഷം സമാധാനം ആനന്ദം അതെല്ലാം എവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നത് യേശു ക്രിസ്തു ആണ് അതിൻ്റെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഉറവിടം നമ്മൾക്ക് ഒരു പാപാവസ്ഥയിൽ ജീവിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും സമാധാനം ഉണ്ടാകുകയില്ല അപ്പോൾ യേശുമായിട്ട് രമ്യപ്പെട്ട് ദൈവം പിതാവായിട്ട് രമ്യപ്പെട്ട് കഴിയുമ്പോൾ ആ ദ വിൽ ബി റിലീസ് ഓഫ് ഗോഡ്സ് പീസ് എ ജോയ് നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് യേശു ക്രിസ്തു ആ കുരിശിൽ ചെയ്ത ആ പ്രവൃത്തിയിൽ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ എനിക്ക് പാപമോചനം ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ കാരണം യേശു ക്രിസ്തു മരിച്ചു ലോകമെമ്പാടുമുള്ള വ്യക്തികൾ യേശുവിനെ ആ പ്രവൃത്തി അംഗീകരിക്കുമ്പോഴാണ് ആ അവിടെ ചെയ്ത പ്രവൃത്തിയുടെ ഒരു ഫലം നമ്മൾക്ക് കിട്ടുക ഓ ദ ബെനിഫിറ്റ് ദ ബെനിഫിറ്റ് ഓഫ് ദ സാക്രിഫൈസ് ദ ക്രോസ് എറ്റ് കാൽവറി വിൽ കം ഇൻ ടു ആസ് ഓൺലി വെൻ യു എക്നോളജ് ദറ്റ് വർക്ക് എറ്റ് ദ ക്രോസ് എറ്റ് കാൽവറി അങ്ങനെ ആ കുരിശേ യേശു ക്രിസ്തു എനിക്ക് വേണ്ടി മരിച്ചു ആ രക്തം ചിന്തി നിയമാനുസരണം അനുസരിച്ച് നിയമത്തിൻ്റെ ആവശ്യമനുസരിച്ച് രക്തം ചിന്തി ചിന്തി എനിക്ക് വേണ്ടി മരിച്ചതാണ് എന്ന് ഞാൻ അംഗീകരിച്ച് ഏറ്റു പറയുമ്പോൾ ആ രക്തം ചിന്തിയതിൻ്റെ ആ ബ്ലെസ്സിങ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഫൊർഗിവ്നെസ് ഞാൻ സ്വന്തമാക്കുകയാണ് അപ്പോൾ വിശ്വാസം വഴി മാത്രമേ എനിക്ക് ആ ഫൊർഗിവ്നെസ്സിലോട്ട് ആ എറ്റോൺമെൻറ്റിലോട്ട് എനിക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ ആ സമയത്ത് യേശു ക്രിസ്തു മരിച്ചത് എനിക്ക് വേണ്ടി എനിക്ക് വേണ്ടി അല്ല അല്ല എനിക്ക് അറിയില്ല അങ്ങനെ ഏറ്റു പറയാതിരുന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യേശു ക്രിസ്തു മരിച്ചെന്നുള്ളത് ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണെങ്കിൽ പോലും എനിക്ക് ആ മരണത്തിൽ നിന്ന് ആ രക്തം ചിന്തയിൽ നിന്ന് എനിക്കൊന്നും കിട്ടുകയില്ല ഐ വിത്ത് മീ ഞാനത് ഏറ്റു പറയണം ദറ്റ് ഹി ഡൈഡ് ഫോർ മൈ സിൻ So I must appropriate that atonement. I must appropriate. 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 ഞാൻ സ്വന്തമാക്കണം അങ്ങനെ സ്വന്തമാക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ എനിക്ക് അതിൽ നിന്നോ അതിൽ നിന്ന് എനിക്കൊരു ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടി എങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ പാപമോചനം അവിടെ നടക്കുകയാണ് കാരണം നമുക്കറിയാം രണ്ട് കുറുവിന്ദ്യൻസ് അഞ്ചാമത്തെ അധികം ഇരുപത്തൊന്നാമത്തെ വചനം നമ്മളെല്ലാവരും അറിയാവുന്നതാണ് പാപം അറിയാത്തവനെ അവൻ പാപമാക്കി അല്ലേ എന്തുകൊണ്ടാണ് യേശുവിൻ്റെ നീതി നമ്മൾ കൈമാറുവാനായിട്ട് എൻ്റെ പാപം യേശു ഏറ്റെടുക്കുകയും എൻ്റെ യേശുവിൻ്റെ നീതി എനിക്ക് കൈമാറി കിട്ടുകയും ചെയ്തു അതുകൊണ്ടാണ് സങ്കീർത്തനം നൂറ്റി പത്തൊൻപത് എൺപത്തി എട്ടാമത്തെ വചനം പറയുന്നത് റിവൈവ് മീ അക്കോർഡിംഗ് ടു യു ലവിംഗ് കൈൻഡ്നെസ് സോ ദറ്റ് ഐ മേ കീപ്പ് ദ ടെസ്റ്റമണി ഓഫ് യുവർ മൗത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹത്തെക്കുറിച്ചാണ് അവിടെ പറയുന്നത് യുവർ ലവിംഗ് കൈൻഡ്നെസ് ഒന്ന് വായിക്കോ കരുണ തോന്നി എൻ്റെ ജീവൻ രക്ഷിക്കണമേ അങ്ങയുടെ നാവിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന കൽപ്പനകൾ ഞാൻ അനുസരിക്കട്ടെ ആ അപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ആ കരുണ എനിക്ക് ദേഹം തോന്നുന്നവരുടെ എനിക്ക് ദേഹം തോന്നും എനിക്ക് അനുകമ്പ തോന്നുന്നവരുടെ എനിക്ക് അനുകമ്പ തോന്നുന്നു എന്നാണ് റോമാർക്കുള്ള ലേഖനം ഒൻപതാമത്തെ അധികം പതിനഞ്ചാമത്തെ വചം പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ആ ദയയും ആ കരുണയും അനുകമ്പയും എല്ലാം എവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നത് യേശു പിതാവിൽ നിന്നാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ആ മരണം വഴി നമ്മൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും സ്വന്തമാക്കാൻ പറ്റുകയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നു വായിച്ചിട്ട് റോബിൻസ് ഒൻപത് പതിനഞ്ച് മോശയോട് പറയുകയാണ് ഒരു ഒരിക്കലുമല്ല എനിക്ക് ദയ തോന്നുന്നവരോട് ഞാൻ ദയ കാണിക്കും എനിക്ക് അനുകമ്പ തോന്നുന്നവരോട് അനുകമ്പയും എന്ന് അവിടെ നിന്ന് മോശയോട് അരുളി ചെയ്യുന്നു ഹാലലൂയ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഏതെല്ലാം വ്യക്തികൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ദയയും അനുകമ്പയും ടെയും റെസിപ്യൻസ് ആണ് ഹാലലൂയ നമ്മളെല്ലാവരും ദൈവത്തിൻ്റെ ദയയും കരുണയും അനുകമ്പ അനുകമ്പയുടെ വി ആർ ഓൾ റെസിപ്യൻസ് ഓഫ് ദാറ്റ് കാരണം നമ്മൾ ചെയ്ത ഒരു വ്യക്തി ഒരു പ്രവൃത്തിയുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിലല്ല നമ്മൾക്ക് ഇന്ന് ഇവിടെ ഇരിക്കുവാനുള്ള അവസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം മനസ്സിലാക്കുവാനോ അല്ല അത് വിശ്വസിക്കുവാനോ ഉള്ള ആ കൃപ നമ്മൾ നേടിയെടുത്തതല്ല അതൊരു ദാനമായിട്ട് അത് ഇറ്റ് ഇസ് എ ഗിഫ്റ്റ് ദാറ്റ് ഇസ് ഗോഡ് ഹെസ് ഗിവൺ എന്തുകൊണ്ടാണ് ദൈവം നമ്മളെ അത്രയധികം സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട് ഹാലലൂയ ചിലപ്പം അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ വിചാരിക്കും എന്തുകൊണ്ടാണ് ദൈവം ചിലവരെ
ഉദരത്തിലായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെയാണ് പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ദൈവം പറയുന്നത് ഞാൻ ഇസാവിനെ വെറുക്കുകയും ഞാൻ യാക്കോബിനെ സ്നേഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നത് ദൈവം പലപ്പോഴും ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഇത് ദൈവത്തിന് വളരെ പാഷലായിട്ടുള്ള ദൈവമാണ് കുട്ടികൾ ആ രണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങൾ അമ്മയുടെ ഉദരത്തിലിരിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഈ സ്നേഹമാകുന്ന ദൈവത്തിന് ഒരു വ്യക്തിയെ വെറുക്കുകയും മറ്റേ വ്യക്തിയെ സ്നേഹിക്കുകയും ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളത് പ്രിയപ്പെടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട വലിയ സത്യം ഇതാണ് ലോക ലോക സ്ഥാപനത്തിന് മുമ്പ് തന്നെ ദൈവം നമ്മൾ ഓരോരുത്തരെയും കണ്ടവരാണ് കണ്ടവനാണ് നമ്മൾ ജനിക്കുന്ന എന്നാണെന്നും നമ്മൾ മരിക്കുന്ന എന്നാണെന്നും നമ്മളുടെ ജനനവും മരണത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ നമ്മൾ എന്തെല്ലാം ചെയ്യുമെന്നൊക്കെ ദൈവത്തിൻ്റെ ജ്ഞാനത്തിൽ അവനറിയാം അവനറിയാം ഈസാവ് ഒരു 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 എന്നാ ഒരു ഒരു പാത്രം പായസത്തിന് വേണ്ടി അവൻ്റെ ജന്മ അവകാശം വിൽക്കുമെന്ന് അത് ദൈവം പ്രേരിപ്പിച്ചിട്ടോ ദൈവം ഫോഴ്സ് ചെയ്തോട്ടോ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല പക്ഷേ അവൻ്റെ സ്വന്തം മനസ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അവന് ഒരു സമയം ഒരു ദിവസം അവൻ അവൻ്റെ ജന്മ അവകാശം ഒരു പാത്രം പായസത്തിന് വേണ്ടി വിൽക്കും എന്ന ദൈവത്തിന് അവൻ ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുമ്പ് മാത്രമല്ല ലോക സ്ഥാപനത്തിന് മുമ്പ് തന്നെ അറിയാം ആ അറിവിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ദൈവം ഈ വ്യക്തി ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ പറഞ്ഞത് ഞാൻ അവനെ വെറുക്കുകയാണെന്നുള്ളത് പറയുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ഗോഡ് ഇസ് പാർഷ്യൽ it is god knows what we will do prepare that is where the release of his grace comes devudane nammale sondam sam nammale sondam thirumanathile nammal yesu christuvine rakshakana nadanadu swigirikkum enna devudane nammal undaguthathinu munbe ne loga sthapanathinu munbe ne ariyam adund he will release his grace he will release his grace i hope you understand you getting it in your spirit It is not because I am doing it. I am doing it as a God. I am doing it as a God. I am doing it as a God. And God is doing it as a God. But He knows that I will receive it and I will do it. Amen. Are you with me? So, if we are doing it, we are doing it as a God. Hallelujah. We are doing it as a God. We are doing it as a God. Hallelujah. We are all so lucky. 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 We are also privileged. This is not a problem. There is no problem. There is no problem. Because that is a problem. 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 This is the most valuable thing. That is a problem. 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 ഏക സത്യ ദൈവത്തെയും അവനായ യേശുവിനെയും അറിയുക എന്നുള്ള സൊ ദിസ് ഇസ് എ മോസ്റ്റ് പ്രഷ്യസ് തിങ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുകയാണ് സഹോദര സഹോദരി നിങ്ങൾക്ക് ഉള്ളതെല്ലാം നിങ്ങൾ വളരെയധികം നേടിക്കാണ് പക്ഷെ അതെല്ലാം ഈ ലോകം വിട്ടുപോകുമ്പോൾ ഇവിടെ വെച്ച് പോകേണ്ടി വരും പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കാര്യം മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് കൂടെ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ അത് പിതാവായ ദൈവത്തെയും യേശുവിനെയും ഉള്ള ആ അറിവ് ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് അവരുമായിട്ടുള്ള ഒരു ബന്ധം അതാർക്കും കൊണ്ടുപോകാൻ നിങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറ്റാൻ പറ്റുകയില്ല മരണത്തിന് പോലും മാറ്റാൻ പറ്റുകയില്ല ഹാലലൂയ അതുകൊണ്ടാണ് യോഹനാന്റെ സുവിശേഷം ആറാം തീയതി നാൽപ്പത്തിനാല് നാൽപ്പത്തഞ്ച് വചനങ്ങൾ വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് നോ വൺ കൻ കം ടു മീ അൺലെസ് എ ഫാദർ ഹു സെൻഡ് മീ എ ഡ്രോസ് ഇം ആൻഡ് ഐ വിൽ റേസ് എം അപ്പ് അറ്റ് ദ ലാസ്റ്റ് ഡേ എന്ന് വായിക്കുക ജോൺ സിക്സ് ഫോർട്ടി ഫോർ എന്നെ അയച്ച പിതാവ് ആകർഷിച്ചാലല്ലാതെ ഒരുവനും എന്റെ അടുക്കിലേക്ക് വരുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല അന്ത്യദിനത്തിൽ അവനെ ഞാൻ ഉയർപ്പിക്കും ആകർഷണം എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് ആകർഷണം കംസ് ബൈ ദി ഏർജിങ് ഓഫ് ദ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് പക്ഷെ ദൈവം മാന്യനാണ് ദൈവം നമുക്ക് സ്വന്തം മനസ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് ആ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിന്റെ ആ വിളി നമ്മൾ കേട്ട് അത് റിസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നവര് ദൈവത്തിലെ അടുക്കും ദൈവത്തിലേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെടും പിന്നെ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന വേറൊരു കാര്യം അടുത്ത വചനം പറയുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ആകർഷിക്കപ്പെടുന്ന വ്യക്തികൾ ആരൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് ഒന്ന് വായിച്ചേ നാൽപ്പത്തി അവരെല്ലാവരും ദൈവത്താൽ പഠിപ്പിക്കപ്പെട്ടവരാകുമെന്ന് പ്രവാചക ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു പിതാവിൽ നിന്ന് ശ്രവിക്കുകയും പഠിക്കുകയും ചെയ്തവരെല്ലാം എന്റെ അടുക്കൽ വരുന്നു അപ്പോൾ പിതാവിൽ നിന്ന് പഠിക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് മാത്രമേ ദൈവത്തിന്റെ ആകർഷണത്തിന് വേണ്ടി റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ ഐ വിത്ത് മീൻ ദൈവത്തിൻ്റെ പിതാവ് പിതാവിൽ നിന്ന് പഠിക്കുന്ന അതായത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് വഴി പഠിപ്പിക്കപ്പെട്ടവർക്ക് മാത്രമേ ആ ആത്മാവിൻ്റെ ഏജിങ്ങിന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാൻ
രണ്ടാമത് ദൈവത്തിൻ്റെ ആ ആത്മാവ് വെളിപ്പെടുത്തി തരും കുറേ സത്യങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തി തരും ആ ദൈവവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം എന്താണെന്നും ആ ദൈവത്തുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധമുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തെല്ലാം നമുക്ക് നേടാൻ പറ്റും ഏറ്റവും കൂടുതൽ നേടാൻ പറ്റുന്നത് നമ്മൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ഭവനത്തിലെ അംഗങ്ങളാകുക ദൈവത്തിൻ്റെ മകൻ മകളാകുക എന്നുള്ള ആ അറിവ് ദ റെവലേഷൻ ഓഫ് ഗോഡ് മൂന്നാമത് നമ്മളുടെ തന്നെ ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് നമ്മൾ തന്നെയായുള്ള അനുഭവങ്ങൾ ഇവിടെ ആർക്കൊക്കെ ദൈവവുമായിട്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു അനുഭവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അവരുടെ ജീവിത ദൈവം ഇടപെട്ടിട്ടുണ്ട് ആ ദൈവത്തിൻ്റെ നല്ലവനാണ് ദൈവം എനിക്ക് അസാധ്യമായ പല കാര്യങ്ങളും ദൈവം ഇടപെട്ട് അവർ നടത്തി തന്നിട്ടുണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹം ഞാൻ അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള വ്യക്തികൾ ദാറ്റ് ഈസ് ദാറ്റ് ഈസ് ദി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഓഫ് ഗോഡ് നാലാമത് പറയുന്നത് എന്താണ് നമുക്കറിയാം ഹെബ്രായ ഹെബ്രായുടെ ലേഖനത്തിൽ പന്ത്രണ്ടാം തീയതി ഒന്നാമത്തെ വചൽ പറയുന്നുണ്ട് എന്താണ് ദർ ഇസ് എ ക്ലൗഡ് ഓഫ് വിറ്റ്നസ് അല്ലേ വളരെയധികം ഒരു സമൂഹം ഒരു സാക്ഷിയുടെ സാക്ഷികളുടെ ഒരു സമൂഹം ചുറ്റുമുള്ളത് സോ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇതെല്ലാം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾക്ക് ദൈവ ദൈവം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അങ്ങനെ പഠിപ്പിച്ച വ്യക്തികൾക്ക് മാത്രമേ പിതാവിൻ്റെ ആകർഷണത്തിന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ ഐ വിത്ത് മീ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ അല്ലാതെ പിതാവിനെ പഠിപ്പിച്ചില്ല പിതാവ് പാർഷ്യൽ ആണെന്ന് പറയുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ല വി യു ഹാവ് ടു റെസ്പോണ്ട് ടു ദ കോളിംഗ് ദി ഏർജിങ് ഓഫ് ദി ഹോളി സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് ദ ലിവിംഗ് ഗോഡ് പിന്നെ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണ ഒരു കാര്യമേ ഉള്ളൂ ഇങ്ങനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പിതാവിന് അല്ല ദൈവത്താൽ പഠിപ്പിക്കപ്പെട്ട വ്യക്തി ആര് ആരെ എടുക്കാൻ പോകും യേശുവിന് യേശുവിൻ്റെ അങ്ങോട്ട് ആകർഷണം ഉണ്ടാകും മനുഷ്യനാൽ പഠിപ്പിക്കപ്പെടുത്ത വ്യക്തി ആര് ആകർഷണം ഉണ്ടാകും മനുഷ്യന് ഹലോ എ പേഴ്സൺ ഹൂസ് ടോട്ട് ബൈ ഗോഡ് വിൽ ബി അട്രാക്റ്റഡ് ടു ഗോഡ് എ പേഴ്സൺ ഹൂസ് ടോട്ട് ബൈ മാൻ വിൽ ബി അട്രാക്റ്റഡ് ടു മാൻ ഇത് നമുക്കറിയാം പല വ്യക്തികളും നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഹൂ ഇസ് അട്രാക്ടിംഗ് ദം ഇസ് ഇറ്റ് ഗോഡ് ഓർ ഇസ് ഇറ്റ് മാൻ മനുഷ്യനാണോ ദൈവമാണോ അവരെ ആകർഷിക്കുന്നത് ഇന്ന് ആകർഷണം രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം മുമ്പ് ഒരു ആകർഷണം കണ്ടതാണ് ഓ ഫാൻറ്റാസ്റ്റിക് അല്ലേ സൺഡേ ആകർഷണം അല്ലേ ഈ ലോകം മുഴുവൻ അങ്ങനെയുള്ളവരാണ് പുത്രൻ നൽകി ആകർഷിക്കപ്പെടുക പക്ഷെ മനുഷ്യനാൽ പഠിപ്പിക്കപ്പെട്ട വ്യക്തികള് മനുഷ്യനുള്ള ആകർഷണം കൊടുക്കേണ്ട സ്ഥാനം കൊടുക്കുന്നു മനുഷ്യൻ തന്നെയല്ലേ ജീവിതത്തിൽ മനുഷ്യനല്ലായിരുന്നോ അങ്ങനെ ദൈവത്തിന് കൊടുക്കേണ്ട സ്ഥാനം കൊടുത്തു ഇല്ല കാരണം അവര് പഠിപ്പിക്കപ്പെട്ടത് ദൈവാത്മാവിനല്ല അവർ പഠിപ്പിക്കപ്പെട്ടത് മനുഷ്യനാണ് മനുഷ്യനെ പഠിപ്പിക്കപ്പെട്ടതുകൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നെഹമിയ പ്രവാചന പുസ്തകം ഒൻപതാം തീയതി ആയ ഇരുപത്തി ആറ് ഒന്ന് വായിക്കാം സിസ്റ്റർ നെഹമിയ ഒൻപത് ഇരുപത്തി ആറ് നെവർദലസ് ദേ വെർ ഡിസോബീഡിയൻ്റ് ആൻഡ് റിബൽഡ് അഗൈൻസ്റ്റ് യു കാസ്റ്റ് യുവർ ലോ ബിഹൈൻഡ് യുവർ ബാക്സ് ആൻഡ് കിൽഡ് യുവർ പ്രോഫിറ്റ്സ് ഹു ടെസ്റ്റിഫൈഡ് അഗൈൻസ്റ്റ് ദം ടു ടേൺ ദം ടു യുവർ സെൽഫ് ആൻഡ് ദേ വർക്ക്ഡ് ഗ്രേറ്റ് പ്രൊവോക്കേഷൻസ് അപ്പോൾ മനുഷ്യൻ ചെയ്ത പ്രവർത്തികളെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് വായിക്കുക എങ്കിലും ധിക്കാരികളായ അവർ അവിടത്തെ എതിർക്കുകയും നിയമത്തെ അവഗണിക്കുകയും ചെയ്തു അങ്ങയുടെ അടുക്കിലേക്ക് മടങ്ങി വരാൻ ഉപദേശിച്ച അങ്ങയുടെ പ്രവാചകന്മാരെ വധിക്കുകയും അങ്ങയെ ആവർത്തിച്ച് നിന്ദിക്കുകയും ചെയ്തു ഇന്ന് ലോകത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന പല പല വ്യക്തികളുടെയും സ്വഭാവം ഇത് തന്നെയാണ് ദൈവം സ്നേഹമാണെന്നൊക്കെ പറയുന്ന യേശു ക്രിസ്തു എനിക്ക് വേണ്ടി മരിച്ച എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പോലും പക്ഷെ ആ യേശുവിനെ യഥാർത്ഥം എന്താ ചെയ്യുന്നത് നിഷേധിക്കുകയാണ് എപ്പോഴാണ് ഞാൻ യേശുവിനെ നിഷേധിക്കുന്നത് ഞാൻ ഇത് നിഷേധിക്കുമ്പോൾ യേശുവിനെയാണ് നിഷേധിക്കുന്നത് ഐ ആം റിജക്റ്റിംഗ് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് വെൻ ഐ റിജക്റ്റ് ദ വേർഡ് ഓഫ് ഗോഡ് കാരണം ഇവൻ അവൻ്റെ നാമം അവൻ്റെ നാമം ദൈവവചനമെന്നാണ് അവൻ്റെ നാമം ദൈവവചനമെന്നാണ് അപ്പോൾ എന്ന് ഞാൻ ദൈവവചനം അനുസരിക്കാതെ അത് നിഷേധിക്കുന്നുവോ ഞാൻ നിഷേധിക്കുന്നത് കുറച്ച് പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത മാറ്ററിനെ അല്ല ഞാൻ നിഷേധിക്കുന്നത് എൻ കെ ജെ വി ബൈബിളിനെ അല്ല ഞാൻ നിഷേധിക്കുന്നത് ഏ ഇതെന്താ പി ഒ സി ബൈബിളിനെ അല്ല ഞാൻ നിഷോധിക്കുന്ന നിഷേധിക്കുന്നത് ജീവനുള്ള ദൈവം യേശു ക്രിസ്തുവിനെയാണ
¿Eh? Pro Govena. Ok. Pro Govena. Aleluya. Provocation. You provoke God. അതുകൊണ്ട് എന്ത് സംഭവിക്കാണ് നമ്മൾ ദൈവത്തിന്റെ വചനം അനുസരിക്കാതെ ദൈവത്തെ നിഷേധിച്ച ഇഫ് യു പ്രകോപനം ദൈവത്തെ പ്രകോപനം അവരെ ശത്രുകാരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിച്ചു ശത്രു ശത്രുക്കളുടെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിക്കും ശത്രുക്കളുടെ പീഡനമേറ്റ് അവർ അവിടത്തെ വിളിച്ച് അപേക്ഷിച്ചു സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് അവിടെ അവരുടെ പ്രാർത്ഥന കേട്ടു ദിസ് ഇസ് എ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ഗോഡ് ഇതാണ് ദൈവത്തിന്റെ സ്വഭാവം അവനെ പ്രൊവോക്ക് ചെയ്തു അവനെ അരിശപ്പെടുത്തി എന്നിട്ട് അവൻ ഒരു ശിക്ഷ തന്നിട്ട് പോലും നമ്മൾ എന്ന് നിലവിളിച്ച് അപേക്ഷിക്കുന്നുവോ അവൻ തിരികെ നിങ്ങളെ കേൾക്കും അവൻ അവൻ നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്ന ദൈവമാണ് പ്രിയപ്പെട്ടത് നമ്മൾ എത്ര പാപം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അവൻ എതിരായിട്ട് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ എന്ന് ഒരു തീരുമാനമെടുത്ത് നിലവിളിച്ച് അപേക്ഷിക്കുന്നുവോ അവൻ നമ്മളുടെ നിലവിളി കേൾക്കും ബാക്കി വായിച്ചേ കാരുണ്യാതിരേഖത്താൽ അവിടെ നിന്ന് രക്ഷകന്മാരെ അയച്ച് അവരെ ശത്രുകാരങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷിച്ചു രക്ഷിച്ചു ഇതാണ് പ്രിയപ്പെട്ട നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം നമ്മുടെ സ്നേഹം ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹം ഓരോ വ്യക്തികളെയും ദൈവം സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട് എപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷ് ഒന്ന് വയ്ക്കാം ദേ ഫോ യു ഡെലിവർ ദം ഇൻ ടു ദ ഹാൻഡ് ഓഫ് യു എനിമീസ് യു ഓപ്രസ് ദം ആൻഡ് ഇൻ ദ ടൈം ഓഫ് ദിയർ ട്രബിൾ വെൻ ദേ ക്രൈഡ് ഔട്ട് യു വെൻ ദേ ക്രൈഡ് ഔട്ട് യു യു ഹേർഡ് ഫ്രം ഹെവൻ and according to your abundant mercies you gave them uh, deliverers who saved them from the hand of the enemies avval devam snehikkunna devamana avasha sneham namukku anubhavikkunnathu nammal endu cheyanam endu cheyanam nela veliche karanja abheshikkanam adunnaanu jeremiah pravachana pusam 33 3 nammal paravasha kettadana avasha idakke nammal paravasha kelkalam kettu manasilaakanam devathine swabhavam endanu vaichu jeremiah 33 3 കർത്താവ് അരുളി ചെയ്യുന്നു എന്നെ വിളിക്കുക ഞാൻ മറുപടി നൽകും നിന്റെ ബുദ്ധിക്കതീതമായ മഹത്വം നിഗൂഢമായ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ നിനക്ക് വെളിപ്പെടുത്തും അനർത്ഥകാലത്ത് എന്നെ വിളിച്ച് അപേക്ഷിക്കുക ഞാൻ നിന്നെ മോചിപ്പിക്കും നീ എന്നെ മഹത്വപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും എന്തുകൊണ്ടാണ് ദൈവം പറയുന്നത് ദൈവത്തിന് നമ്മളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ അറിയല്ലേ ഞാൻ ഒരു പ്രയാസം ബുദ്ധിമുട്ടുകളെ പോകാണെന്ന് ആ ദൈവത്തിന് എൻ്റെ അവസ്ഥ മനസ്സിലാക്കാൻ ഞാൻ നിലവിളിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അല്ലേ ഹീ ഈസ് ഓംലി പൊട്ട ഓംലി പ്രസൻറ്റ് ഓംലി സെൻറ്റ് ഹി നോസ് എവറിങ് അല്ലേ പിന്നെ എന്തിനാണ് ദൈവം പറയുന്നത് നീ നിലവിളിച്ച് അപേക്ഷണമെന്ന് ഹാലെ ലൂയ പ്രൈസ് എ ലോഡ് That is an open declaration, Lord, I don't have any other things. You are my only one, you are my only one, you are my only one. That's what I'm saying. I'm not saying that I'm a sadistic father. 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 ഒരു സങ്കടം അല്ലെ ബുദ്ധിമുട്ടില് സന്തോഷിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി അങ്ങനെയല്ല പക്ഷെ ദൈവം ക്രൂവാണ് കാര്യം മനസ്സിലായല്ലോ വേറെ ആളുടെ ഒരു ഒരു മോ ഒരു സങ്കടത്തിൽ പ്രയാസം ബുദ്ധിമുട്ടില് സന്തോഷിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഇസ് കോൾ സാഡിസ്റ്റിക് ദൈവം അങ്ങനെയല്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പക്ഷെ ദൈവം ദൈവത്തിന് നമ്മൾ നിലവിളിച്ച് അപേക്ഷിക്കേണ്ട ആവശ്യം എന്താണ് യു ആർ മേക്കിംഗ് എ പബ്ലിക് ഡിക്ലറേഷൻ ദൈവമേ നീ മാത്രമാണ് എൻ്റെ സങ്കേതം നീ മാത്രമാണ് എൻ്റെ ആശ്രയം എന്ന് നമ്മളുടെ വിശ്വാസം ഏറ്റു പറയണം അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ നീ മാത്രമാണ് എൻ്റെ സങ്കേതം എന്ന് പറയുന്ന ദൈവം എൻ്റെ സങ്കേതമായിട്ട് അവിടെ ഇറങ്ങി വരും നീ മാത്രമാണ് എൻ്റെ ആശ്രയം എന്ന് പറയുന്ന ദൈവം എൻ്റെ ആശ്രയമായിട്ട് അവിടെ ഇറങ്ങി വരും കാരണം ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറയുന്നുണ്ട് മത്തായിട്ട് സൂക്ഷിച്ച നീ വിശ്വസിച്ചനുസരിച്ച് നിനക്ക് സംഭവിക്കട്ടെ പറയുന്ന മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ദാറ്റ് ഈസ് വൈ വോൺസ് യു ടു ക്രൈ ഔട്ട് ഹിം ടു മേക്ക് എ ഡിക്ലറേഷൻ അത് മാത്രമല്ല നിന്റെ എതിര് വരുന്ന ആ സാത്താനും കേൾക്കണം ഞാൻ ആശ്രയിക്കുന്നത് യേശു ക്രിസ്തുവിലാണ് എന്നുള്ളത് ഐ ആം കണക്ട് ടു ഗോഡ് ഐ ആം കണക്ട് ടു ദ എന്നാ ദ ഓൾ മൈറ്റി ഗോഡ് ഹൂ ഇസ് സീറ്റഡ് എഫിഷ്യൻസി ലൈൻ ദി പറയുന്നത് എന്താണ് ഹൂ ഇസ് സീറ്റഡ് അബവ് എവറി പവർ ആൻഡ് പ്രിൻസിപ്പാലിറ്റി ആൻഡ് ഡൊമിനിയൻ ആൻഡ് മൈറ്റ് ആൻഡ് നെയിം ദാറ്റ് ഇസ് നെയിംഡ് നൗ ഐ ആം കണക്ടഡ് ഞാൻ ആ യേശുവുമായിട്ട് എനിക്ക് ഒരു കണക്ഷൻ ഉണ്ട് എന്ന് പറയുകയാണ് so it is not only a declaration enikku thanne ende vishwasam vardikkanum en adu aan 
ഏറ്റു പറച്ചിൽ മാത്രമല്ല എന്നെ 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 അലട്ടുന്ന എനിക്കെതിരു വരുന്ന ആ സാത്താനും കൂടെ കേൾക്കണം ഇന്ന് ഞാൻ ആരുമായിട്ടാണ് കണക്റ്റ് എടുത്തുള്ളത് പ്രിയപ്പെട്ടവനെ അത് സംഭവിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടാകും വെൻ യു ക്രൈ ഔട്ട് നിലവിളിക്കുന്ന കേൾക്കുന്ന ദൈവമാണ് കാരണം നമ്മുടെ ദൈവം കല്ലോ മണ്ണോ അല്ല ആർക്ക് വിശ്വസിക്കും നമ്മുടെ ദൈവം ജീവിക്കുന്ന ദൈവമാണ് അവന് കേൾക്കാൻ പറ്റും കാണാൻ പറ്റും ഹാല ലൂയ അത് മാത്രം കേൾക്കാൻ കാണും പലർക്കും പറ്റുമായിരിക്കും ഹി കൻ ഓൾസോ ആക്ട് അവിടെ പ്രവർത്തിക്കാനും പറ്റുന്ന ദൈവമാണ് ഹാല ലൂയ സങ്കീർത്തനം അൻപത്തി ആറ് പതിനഞ്ച് വായിക്കാമോ എയ്റ്റി സിക്സ് സങ്കീർത്തനം എൺപത്തി ആറ് പതിനഞ്ച് എന്നാൽ കർത്താവ് അങ്ങ് കാരുണ്യവാനും കൃപാനിധിയുമായ ദൈവമാണ് അങ്ങ് ക്ഷമാശീലനും സ്നേഹസമ്പന്നനും വിശ്വസ്തനുമാണ് വിശ്വസനാണ് ദാവീദ് പ്രവാചകന് ദാവീദ് രാജാവിന് സോറി ദാവീദ് രാജാവിന് ദൈവത്തെ നന്നായിട്ട് അറിയാമായിരുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വഭാവം അറിയാമായിരുന്നു ദൈവം എന്ത് അവനുമായിട്ടുള്ള ദൈവവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം എന്താണെന്ന് ദാവീദന് അറിയാമായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ക്വാളിറ്റീസ് അവിടെ പറയാണ് യു ആർ യു ആർ ഫുൾ ഓഫ് കമ്പാഷൻ യു ആർ ഫുൾ ഓഫ് ഗ്രേഷ്യസ്നെസ് യു ആർ ലോങ് സഫറിങ് യു ആർ എബണ്ടൻ ഇൻ മേഴ്സി യു ആർ എബണ്ടൻ ഇൻ ട്രൂത്ത് എന്നൊക്കെ ആയിട്ട് പറയുകയായിരുന്നു അതാണ് പറയുന്ന ഒരു ബന്ധം യു മസ് ഹാവ് എ കണക്ഷൻ യു മസ് ഹാവ് എ റിലേഷൻഷിപ്പ് വിത്ത് ഗോഡ് ദൈവത്തെ ഞാൻ കാണുന്നത് ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ സൃഷ്ടിച്ച ഒരു വലിയ ശക്തിയായിട്ട് അല്ല ഹീ ഈസ് ദ ക്രിയേറ്റർ ഓഫ് ദി യൂണിവേഴ്സ് പക്ഷെ ഞാൻ ശരിക്ക് കാണുന്നത് എന്റെ പിതാവായിട്ട് കാണണം ഹി ഐ മസ് ബി ഏബിൾ ടു കണക്ട് ടു ഗോഡ് ആസ് മൈ ഫാദർ ഞാൻ യേശുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നെ രക്ഷിച്ച എന്റെ സഹോദരനായിട്ട് അങ്ങനെയാണ് ആ ദൈവമായിട്ടൊരു ബന്ധമുണ്ടായി ആ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വഭാവത്തെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുക കാരണം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ദൈവം ഈസ് ലവ് ദൈവം സ്നേഹമാണ് ഐസപ്രാവിന് പത്താമത്തെ ഏരിയ ഇരുപത്തഞ്ച് വചനം ഒന്ന് വായിക്കോ ഐസയ പത്ത് ഇരുപത്തഞ്ച് എന്തെന്നാൽ അല്പസമയത്തിനുള്ളിൽ എൻ്റെ രോഷം ശമിക്കുകയും എൻ്റെ ക്രോധം അവരുടെ വിനാശത്തിനായി തിരിച്ചു വിടുകയും ചെയ്യും ഇംഗ്ലീഷ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഫോർ യെറ്റ് എ വെരി ലിറ്റിൽ വൈൽ ആൻഡ് ദി ഇൻഡിഗ്നേഷൻ വിൽ സീസ് ആസ് വെൽ മൈ ആങ്കർ ഇൻ ദ ഡിസ്ട്രക്ഷൻ അപ്പോൾ ദൈവം തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളെ ശാസിക്കും ശിക്ഷിക്കും പക്ഷേ അത് ശിക്ഷണം മുഴുവൻ കാലത്തേക്കല്ല നമ്മൾ എന്ന് അനുദപിച്ച് അനു ദൈവത്തെ തിരികെ വരുന്നുവോ അന്ന് ദൈവം നമ്മളുടെ നിലവിളിക്കേട്ട് നമ്മളെ തിരികെ ആ ഭവനത്തിലെ അംഗമാക്കും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇന്ന് നിങ്ങൾ ദൈവമായിട്ട് ബന്ധമില്ലെങ്കിൽ പ്രിയപ്പെട്ടു ഐ എം ടെലിങ് യു ഇന്ന് നിങ്ങൾ ആ യേശുവിനെ സ്വന്തമാക്കണം ആ യേശു സ്നേഹിക്കുന്ന ദൈവമാണ് നിങ്ങളെ ശിക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി അല്ല യേശു ക്രിസ്തു മരിച്ചത് അതിനുപരി നിങ്ങളെ രക്ഷിക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ് യ